அனைத்து உடல் வலிகளுக்கும் அருமையான நிவாரணம் ஜிங்கா பெயின் கேர் ஆயில் எனக்கு கொரோனா வந்துடுச்சு அப்படிங்கறது தெரிஞ்சா வீட்டுல எல்லாரும் பதறி போயிடுவாங்க என கடைசி வரை வீட்டுக்கு விஷயத்தை சொல்லாமலேயே இருந்து விட்டார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நல்லூர் பகுதியை சேர்ந்த இருபத்தி இரண்டு வயதான இளைஞர் அவர் நர்சிங்கில் டிப்ளமோ படித்தவருக்கு திருப்பூர் மாவட்டத்தில் நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸில் மருத்துவ உதவியாளராக வேலை கிடைத்திருக்கிறது திருப்பூர் மங்கலம் பகுதியில் தங்கியிருந்து அவினாசி பாளையம் ஆம்புலன்ஸில் டெக்னீஷியனாக கடந்த இரண்டு வருடங்களாக வேலை பார்த்து வந்துள்ளார் கடந்த நான்கு மாதங்களாகவே ஊருக்கு செல்லாமல் இருந்தவர் கொரோனா சமய தொடர்ந்து பணியில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார் பெற்றோர்களை பார்த்துவிட்டு வருகிறேன் என ஜூன் ஏழாம் தேதி சொந்த ஊரான திண்டுக்கல் மாவட்டத்துக்கு சென்றுவிட்டு ஒன்பதாம் தேதி திருப்பூருக்கு திரும்பியுள்ளார் திருப்பூருக்கு வந்த சில நாட்களிலேயே அவருக்கு லேசான காய்ச்சல் இருந்துள்ளது சிகிச்சைக்காக திருப்பூர் தலைமை அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்றவரை கொரோனா சோதனை செய்துவிட்டு வாருங்கள் என்று சொல்லி மருத்துவர்கள் அனுப்பியுள்ளார்கள் பரிசோதனை முடிவில் கொரோனா பாசிட்டிவ் என ரிப்போர்ட் வர மருத்துவ உதவியாளரான அந்த இளைஞர் அதிர்ந்து போயுள்ளார் ஜூன் பதினெட்டாம் தேதி கொரோனா சிகிச்சை கோவை சிஎஸ்ஐ மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்திருக்கிறார்கள் கடந்த ஒரு வாரமாக நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் சிகிச்சையில் இருந்தவருக்கு திடீரென மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டுள்ளது வெண்டிலேட்டரில் வைத்து மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை கொடுத்துள்ளார்கள் இருந்தும் சிகிச்சை பலன் இன்றி அவர் உயிரிழந்துவிட்டார் கொரோனாவுக்கு என தனியே ஒதுக்கப்பட்ட ஆம்புலன்ஸில் வேலை செய்யாமல் இருந்தாலும் ஒருவித பயத்தோடேயே அவர் இருந்தார் காய்ச்சல் வந்து கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டதும் உடைந்து போய்விட்டார் நாங்க ஒரு கொரோனா கேஸ கோயம்புத்தூர் சிஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் செய்ய போறப்ப அவரை பார்த்து பேசினோம் சீக்கிரமா சரியாய் வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொன்னாரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நண்பர்களோட வீடியோ கால் எல்லாம் பேசிருக்காரு நல்லா இருந்தவருக்கு இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நைட்டு வெண்டிலேட்டர்ல வைக்கிற அளவுக்கு பிரச்சனை தீவிரமா இருக்கு வீட்டுல விஷயத்த சொன்னா பயந்துடுவாங்கன்னு கொரோனா பாசிட்டிவ் ஆனது கூட சொல்லாம ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தாரு என சக ஊழியர்கள் நம்மிடம் கலங்கினார்கள் களத்தில் பணியாற்றி வரும் நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்களோ கொரோனா நோயாளிகளை ஏத்திட்டு போற ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்களுக்கு மட்டுமே பிபிஐ கிட் உட்பட தரமான உபகரணங்களை வழங்குறாங்க சாதாரணமான நூற்றி ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்களுக்கு எந்தவித கொரோனா தடுப்பு உபகரணங்களும் வழங்கப்படுறது இல்ல ஆம்புலன்ஸ்ல வரவங்களுக்கு கொரோனா இருக்கா இல்லையான்னு எங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஆம்புலன்ஸ்ல கொரோனா பாதிச்சவங்களே இருந்தாலும் அது எங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பில்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில தான் நாங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் எங்களோட பணி பாதுகாப்பு தொடர்பா பல்வேறு கோரிக்கைகளை வச்சும் எதையுமே அவங்க கேட்கல அவங்க அலட்சியம் ஒரு உயிரையே பறிச்சிடுச்சு என ஆவேசத்தை வெளிப்படுத்தினர் தமிழகத்தில் ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர் ஒருவர் கொரோனாவுக்கு பலியானது இதுவே முதல் முறை கோவையில் கொரோனா பாதித்த இருபத்தி வயது இளைஞர் கடந்த வாரம் உயிரிழந்த நிலையில் தற்போது இருபத்தி மூன்று வயதையான நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் உதவியாளர் ஒருவர் உயிரிழந்து விட்டார் கோவை இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் கொரோனாவால் நடந்த முதல் உயிரிழப்பு இதுதான் அதே போல திருப்பூர் மாவட்டத்திலும் கொரோனாவுக்கு ஏற்பட்ட முதல் பலி இதுதான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் இது போன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள வீடியோக்கு கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் மேலும் லைக் ஷேர் கமெண்ட் செய்யுங்கள் கூடவே பெலக்கானையும் கிளிக் செய்யுங்கள் ஜிங்கா பெயின் கேர் ஆயில் ஒரு சுற்று போதும் வலி நின்று போகும் பலவித உடல் வலிகளுக்கு ஏற்ற சிறந்த நிவாரணி